Vicepresident Ashwin Adin zegt dat mensen nu weinig tijd besteden aan het bereiden van gezond voedsel, wat tal van ziektes tot gevolg heeft. Dit haalde hij afgelopen woensdag aan bij de lezing die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft gehouden in het kader van Wereldvoedseldag. Het thema dit jaar is gezonder voeding voor een wereld zonder honger. De vicepresident zegt dat de ziektes die men door ongezond eten kan krijgen, variëren van obesitas tot bepaalde soorten kanker. Hij zegt ook dat internationale organisaties zoals de VN en de FAO zich genoodzaakt voelen verandering hierin te brengen. Door onze drukke levenstijl wordt er thuis ook minder tijd besteed aan het bereiden van maaltijden. Hierdoor ontstaat een ongezonde voedingspatroon met als gevolg obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en mogelijk ook bepaalde vormen van kanker. Oplossingen bestaan om een keer te geven aan dit voedingspatroon. Een keer te brengen. Echter hiervoor is onze inzet nodig. In dit kader heeft de internationale gemeenschap zich voorgenomen om dit patroon zoveel mogelijk terug te draaien. Door voedselsystemen te transformeren naar aangepaste gezonde diëten. Vicepresident Adien zegt verder dat ook de Surinaamse regering zich heeft gecommitteerd aan het toegankelijk maken van voldoende en gezond voedsel. Hierin heeft het ministerie van LVV een belangrijke rol te vervullen. Een van de speerpunten van het beleid is dat voedselzekerheid en voedselveiligheid voor een ieder gewaarborgd is. Dit zal communicatief dienen te geschieden met de publieke en private sector. Voor dit thema, healthy diets of of Healthy Diets for a Zero Hunger World heeft Suriname systemen ontwikkeld voor dier- en plantgezondheid in het kader van het garanderen van de voedselzekerheid. De FAO, in samenwerking met LVV, voert langs projecten ter realisering van deze gestelde doelen. De regering van Suriname zal de realisatie hiervan het ministerie van LVV de volledige ondersteuning bieden. Vicepresident Ashwin Adin. Het ministerie van LVV had op 16 oktober ook een minibeurs en een plantenverkoopdag in verband met Wereldvoedseldag.